。呃，谢谢各位伙伴，还有焦点这个主办单位给我这机会，让我今天站在这个地方。然后我想邀请各位伙伴，可不可以往前坐一点点？好，要不然我这样觉得有距离感。对对对，要像这么近才可以。好，好，好谢谢各位伙伴。那，呃，在我分享到底我在做哪些事情之前，我想先邀请一下各位，各位，你们平常有没有晚上做过梦？有，有吗？对，基本上都有，对不对？对，没错，我也有。你有没有做过那种很可怕的梦？那你醒来就啊、哦，好可怕！梦到阿峰。<笑>对对对，我也做了一个梦，我之前做了一个梦，梦到我七八十岁的自己。那个梦呢，长这样子。<笑>你们来了，来听爷爷的故事了吧？你知道吗？爷爷啊，在大学的时候，好后悔没有认真的学习。人家说大学的时候要玩得很疯，要学习得很认真，可惜我都没有做到。说真的，有点可惜。对了，我大学之后啊，出去社会工作，然后呢，朝九晚五的工作。第一份工作好无聊哦，无聊到死。我做了两个月，受不了，我就走了。后来呢，第二到了第二家公司，哦，主管好烦哦，一直念，一直念，累死了。我又换了第三家工作，就这样，我换了第三间、第四间、第五间、第六间，每一间都觉得啊，好烦，好烦。于是呢。我换到第十五间的时候，我告诉了我自己，这就是人生啊。于是呢，我这份工作就做，一直做，一直做，一直做，做了很久，直到有一天，突然这家公司倒了。你知道爷爷怎么了吗？爷爷就到现在都没有工作，每天就坐在这里，看着外面。对呀、啊。如果我年轻的时候再更努力一点，如果我在工作的时候更努力一点，那该有多好！对了，小毛头儿，我跟你们说，曾经爷爷不是没有创业的机会，可惜啊，那时候我真的太害怕了，我怕到我连说个 yes 想要尝试的机会，我都让他消中几次都没有把握住。如果你要问我，好可惜，好遗憾。这是我碰到的第一个画面，接下来很妙，这画面马上变成是这样。哎、欸，小魔头，你们来了！哎呀，来听爷爷的故事对吧？啊，爷爷要跟你们说，爷爷啊，很认真啊。大学的时候，人家说要认真的玩，认真的念书，对不对？我呀，上山下海，跟所有同学跑出去玩，玩的比别人还要疯啊！甚至呢，人家说要努力学习，我每一天上课都坐第一排，跟老师贴的这么近，每天都要问他，就像阿峰那个热情一样。更重要的是，人家说在大学的时候要参加很多很多的社团，要去认识不同的朋友。我跟你讲，你看，爷爷七八十岁的这个年纪，现在看看现在焦点，你去过了没有？去过对不对？焦点现在什么规模？我就在焦点那个地方认识很多人的，所以啊，我那时候把握很多机会，认识不同的人脉，所以啊，很幸运的，哎，我出了社会之后，找到了第一份工作。这份工作虽然我只有做业务助理，但是啊，爷爷跟你说，机会是留给准备好的人。我什么都不会，但是我拥有准备的就是那个心呐、啊，那个态度。所以呢，老板说上班朝九晚五。我都晚到第八点、九点，那这段时间不是说时间长就一定了不起，不是，我都把第二天、第三天的工作量全部都准备好。老板问我，哎，小伙子，准备好了没有？哎，准备好，哎，马上，这个是第一份提案，哎，这是第二份提案，第三份提案，三个案子让老板遴选，你知道吗？我晋升的速度可是很快啊。后来呢，知道有个机会，我这份工作做了三年之后呢，有个朋友跟我说，哎，你去。
我有一个很棒的创业的想法，怎么样？要不要揪引一下？你知道爷爷说什么吗？爷爷马上就跟他说：“好，可是我什么都不会，没关系，你不会，我教你。”我就跟着那位大哥一起创业，创业，创业，创，创到现在。你知道爷爷什么时候退休的吗？爷爷四十五岁就退休了。四十五岁退休之后呢？你看，我坐在这个地方，给你这些小毛头讲。还不赖吧？啊！如果你要我回忆这个人生啊，啊我觉得我闭上眼睛那一刹那，没有遗憾。你知道，当我梦完这个梦的时候，我很害怕，害怕我成为这个角色。我希望我在我人生七八十岁，我要眼睛合上的那一刹那，我希望我是这个爷爷的角色。我对我自己告诉我自己，我没有遗憾的、啊。于是呢，我在科技公司这个网络平台工作了一阵子之后，我觉得不行，我应该要把自己的创意，把自己的一些想法落实下来。于是呢，我在做很多很多研究，我发现一件事情，一个好的 idea， 它必须要透过这几个方式，它才有做一些可能大的改变。哪三个方式呢？第一个，它需要有一个空间，因为我发现人跟人在进行交流的时候，它没有办法只有透过。虚拟的平台，它必须要透过人跟人见面的这种方式的讨论，所以一个空间很重要。所以呢，就是那个空间必须要很热络，不能像是办公室那样隔一隔，像监狱这样子。它必须要很像创造力的人，很像 Google 这样子。所以呢，空间第二个部分，在这空间里面的所有人啊，基本上它必须要有可以连接很强力的连接，甚至呢要形成一种社群。而且更重要的是，在大创意产生之前，必须要有跨领域。的人在合作，在分享，所以啊、哦，我那时候就研究到这个。再来，除了本身自己做设计之外，更重要的是，你必须要跟在地化连接，需要沿就是所有的在地的居民能跟你一起产生共共同创意。那最后一个呢？刚刚讲了空间，讲了社群，最后一个很重要的就是设计思考。什么是设计思考？各位可能有人听过，以三点点这件事情，它就是一个设计的方法论。就是如何透过一个很知识的一个研究设计的方法，然后呢，去得到我们一个专案的产品。于是呢，我们在大稻城这个地方，哦，就创立一个空间叫做 b o l d e r Labs 边境实验室。那这个空间呢，你可以可以这样想象，它就是目前我们听到的 Co-working Space。但是呢，这 Co-working Space 呢，我把它定义跟大家一样，我把它变成叫做 Co-creating Space。为什么呢？因为一般的 Co-working Space 连接度。够，那我希望呢，在边境实验室这个地方，所有加入边境实验室的团队，他必须要跟我们产生很强大的连接。什么意思？比如说今天有个团队群组，他有他的独立性，他可以自己做自己的业务。但是在边境实验室呢，我们彼此的团队可以产生新的专案的合作方式。所以来到边境的人，他都可以跟我们产生不同的专案。再就是我刚刚提到了，边境实验室目前能说坐落在。大道城迪化街，为什么我们要选择在大道城迪化街？因为几个原因。这个根据呃这个国外的人在讲啊，这个创新城市，创新城市到底要什么条件？这几个条件很重要。人才，他必须要有很多不同化领域的人才在那个地方。再来就是科技啊，那个地方科技必须要很多元。再来就是包容性，他必须要能包容不同的族群、不同的声音、不同的角色。最后一个就是地方资产，这四个东西呢，前三个是最容易培养的，只有最后一个地方资产它是最难被培养的。大道城迪化街这个地方呢，是承载了台北历史记忆的地方，它地方资产非常非常的丰富，所以呢，我们选择坐落在大道城迪化街，成立第一个边境实验室。所以在我时间只剩下五秒钟的时间，我想邀请各位伙伴。如果你有时间，可以来到大道城的边境实验室，跟我们一起跨越自身经验的边境，然后呢，发现新的世界。谢谢大家，谢谢。